പറയുമ്പോഴത് സിങ്ക്രോണസ് മെഷീൻ ഇല്ല അതായത് സിങ്ക്രോണസ് ജനറേറ്ററും സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോറിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പൊതുവേ ബാക്കി ഏരിയാസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം മെഷീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സിങ്ക്രോ ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്നും അതേപോലെ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന എമൗണ്ട് വളരെ കുറവാണ് വളരെ വിരളായിട്ടേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളൂ ബാക്കി സെക്ഷനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റേറ്റിംഗും നമ്മൾ കെ വി എൻ്റെ ടേംസിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കെ വി എൻ്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡേൺ ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഏതാണ് മിക്ക ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിലും ത്രീ ഫേസ് ജനറേറ്റേഴ്സിലും റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ആർമേച്ചറിന് സ്റ്റേഷനറി ത്രീ ഫേസ് ആർമേച്ചറിന് സ്റ്റേഷനറി ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഫീൽഡ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഫീൽഡ് സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഡിസൈൻ ടു ജനറേറ്റ് എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ആണോ ഡെഫിനറ്റ് കറണ്ട് ആണോ ഡെഫിനറ്റ് പവർ ആണോ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഫിക്സ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോൾസിനെയും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓപ്ഷൻ ബി ഡെഫിനറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൾട്ടർനേറ്റിൽ റെഗുലേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ റെഗുലേഷൻ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കി ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വെൻ ലോഡ് ഇൻ ലോഡ് ഇൻക്രീസസ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വെൻ ലോഡ് ഡിക്രീസസ് റൈസ് ഇൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വെൻ ലോഡ് ഇസ് ത്രോൺ ഓഫ് റൈസ് ഇൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വെൻ ലോഡ് ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഡ്രോപ്പ് ഇൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വെൻ ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ശരിയാണ് ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് റൈസ് ഇൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വെൻ ലോഡ് ഇസ് ത്രോൺ ഓഫ് ആക്ച്വലി അതാണ് ആൾട്ടർനേറ്റർ റെഗുലേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈസ് ഇൻ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് വെൻ ലോഡ് ഇസ് സഡൻലി ത്രോൺ ഓഫ് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വോൾട്ടേജ് കൂടാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോഡ് എത്രമാത്രം കൂടാം എന്നുള്ളൊരു എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് റെഗുലേഷൻ ആൾട്ടർനേറ്ററിൽ തരുന്നത് സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി സ്ലിപ്പ്രിങ്സ് വിൽ ബി ദേർ ഇൻ എ ത്രീ ഫേസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് ആൾട്ടർനേറ്റർ എത്ര സ്ലിപ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചത് രണ്ടേ രണ്ട് സ്ലിപ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് റോട്ടറിന് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ലിപ്പ്രിങ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി റോട്ടറിനകത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഡി സി സപ്ലൈ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് സിസ്റ്റം അവിടെ നമ്മളൊരു ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡി സി സപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ലിപ്പ്രിങ്ങുകളാണ് എന്ത് ആൾട്ടർനേറ്ററിലുള്ള രണ്ട് സ്ലിപ്പ്രിങ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ പവർ ഫാക്ടർ ആര് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ലോഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ലോഡ് തീരുമാനിക്കും കറണ്ട് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ലാഗ് ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യണോ ലീഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യണോ ഇൻഫേസ് ആയിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് ലോഡാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ പവർ ഫാക്ടർ ഇസ് ഡിസൈ ഇസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദി ലോഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് വോൾട്
സ്ലോ സ്പീഡ് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് റോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഡ്രോ ടെർബൈൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ലോ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാലിയൻ പോൾ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോൾ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് എ ടെർബോ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഒരു ടെർബോ ആൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടൂ പോൾ വെച്ചിട്ടാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് ഒരിക്കലും നാലായിരം ആർ പി എം വരെ പോവില്ല തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നാലായിരം ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി സിക്സ്റ്റി ഹെർട്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് വരെ പോവുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആയിരിക്കും ഒരു ടെർബോ ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എഫ് ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ പോൾസിന് വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി പീക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതിലും കുറവാവാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്സ് വെക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിൽ ഡാമ്പർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർമോണിക് എഫക്റ്റിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതാൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ കപ്പിൾ ടു വിച്ച് പ്രൈം മൂവർ വിൽ ഹാവ് ഹയസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് തരുന്നത് ഏത് ഇതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പീഡ് തരുന്നത് സ്റ്റീം ടെർബൈൻ ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റീം ടെർബൈൻ ആണ് ടെർബോ ജന ടെർബോ ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് പ്രൈം മൂവർ സ്റ്റീം ടെർബൈൻ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആൻഡ് ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ ഇസ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ബൈ പി അറിയില്ല ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തായിരിക്കും പിയുടെ വാല്യൂ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്ര വരും പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി പോൾസ് അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ബൈ ത്രീ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും പിയുടെ വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്മോൾ ഡി സി ജനറേറ്റർ മൗണ്ടൻ ഓൺ ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ അതായത് ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡി സി ജനറേറ്റർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയോ ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ റോട്ടറിന് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കുഞ്ഞു ഡി സി ജനറേറ്ററിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സൈറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സൈറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പ് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഡാഷ് പ്രൈം മൂവേഴ്സ് സാലിയൻ പോൾ സാലിയൻ പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ സ്പീഡ് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ആണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനത്തെ പ്രൈം മൂവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനത്തെ പ്രൈം മൂവേഴ്സ് ആണ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സ്പീഡ് പ്രൈം മൂവേഴ്സ് ലോ ആൻഡ് മീഡിയം സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സാലിയൻ പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോൾ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ലോ ആൻഡ് മീഡിയം സ്പീഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഹിയർ ദ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സൈറ്റർ ഡി സി മെഷീനിൽ നമ്മൾ റോട്ടർ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആണ് എന്ത് ജനറേറ്റർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും ഷൺഡ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഷൺഡ് ജനറേറ്റേഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ തന്നെ എന്തായിരിക്കണം അത് എന്താ പറയുക ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്
ഇത് പല പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചതാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നു ചോദിക്കാറുണ്ട് ഹൈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സ്കൂൾ ഞാൻ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സ്ലിപ്പ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചത് സ്ലിപ്പ് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ലിപ്പ് ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ക്വാഡ്രേച്ചർ ആക്സസ് റിയാക്ടൻസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഡി ആൻഡ് എക്സ് ക്യൂ ഓഫ് ദ സിംക്രോണസ് മെഷീൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഹാർമോണിക് വിൽ ബി ടോട്ടലി എലിമിനേറ്റഡ് ഇൻ എൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ ബൈ യൂസിങ് എ ഫ്രാക്ഷണൽ പിച്ച് ഓഫ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫ്രാക്ഷണൽ പിച്ച് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫ്രാക്ഷണൽ പിച്ച് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്തായിരിക്കും ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് എത്രയാണ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരിക തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് നമ്മുടെ കോയിൽ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആണ് ആൽഫ തേർട്ടി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഹാർമോണിക്കാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക കോസ് എൻ ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അല്ല സോറി കോസ് എൻ ആൽഫ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു ബൈ ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പിച്ച് ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലേ ആ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് പിച്ച് ഫാക്ടറിനെ സീറോ ആക്കി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക കോസ് എൻ ആൽഫ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എൻ ആണ് ഏത് ഹാർമോണിക്ക എന്നുള്ള വാല്യൂ ഹാർമോണിക് നമ്പർ ആണ് എൻ അപ്പോൾ കോസ് ഓഫ് സംതിങ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്കിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന വാല്യൂ മീൻസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആക്കി സ്ലോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ലോഡ് ഇസ് ത്രോൺ ഓഫ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ ലോഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിന് എന്താ പറ്റുക ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് റൈസ് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ലോഡ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് കൂടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെർബോ ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ നമ്മൾ റോട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ടെർബോ അല്ലെങ്കിൽ സാലി സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ സാലിൻ പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെർബോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാലിൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ റോട്ടറിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലെങ്ത്ത് കൂടുതലും റോട്ടറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറവുമായിരിക്കും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പ്രൊജക്റ്റിങ് പോൾസ് ടൈപ്പ് പോൾ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ലെങ്ത് ആൻഡ് സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ക്സി ലെങ്ത് കൂടുതലും ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റോട്ടർ കുറവുമായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും വയറിൽ ഉണ്ടാവുക പ്രൊജക്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ പോൾ ടൈപ്പ് സോറി സാലിയൻ പോൾ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ആൾട്ടർനേറ്റർ വർക്ക്സ് വിത്ത് ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് ആയിരിക്കും ആൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ നമ്മുടെ എക്സൈറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ലാഗിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സൈറ്റേഷൻ ഓവർ ആണ് ആ മെഷീനിൽ അല്ലെ അപ്പോൾ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആകുമ്പോൾ ലാഗിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ലാഗിങ് ലോഡ് ലാഗിങ് ആണെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ് ഡീ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ആണ
സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണോ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എസെൻഷ്യലി സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്താണ് സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോസ് ഒരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീൻ അല്ല സോ ദി ആർ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓപ്ഷൻ ബി സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോർ റണ്ണിങ് അറ്റ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ഗിഫ്റ്റ്സ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് കണ്ടീഷനിൽ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടറിൻ്റെ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചത് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് തരിക ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ലീഡിങ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആർക്കുണ്ടായിരിക്കുക സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോറിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറാണ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിങ്ക്രോണസ് മെഷീൻ തരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു കപ്പാസിറ്റർ പോലെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറാണ് ആര് കാണിക്കുക ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടർ ആൾട്ടർനേറ്റിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടറാണ് നോ ലോഡ് നോ ലോഡ് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫീൽഡ് കറണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഫാക്ടറിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ഫീൽഡ് കറണ്ട് കൂട്ടി എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടി എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടുമ്പം ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ ലീഡിംഗ് ആവുകയും ചെയ്യും കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ യു പി എഫിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ വാല്യൂ എന്നിട്ട് ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സൈ എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടുമ്പം ആ മെഷീനിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി 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 ആദ്യം യു പി എഫ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തും യു പി എഫിലായിരിക്കും ഏറ്റവും മിനിമം കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക കറണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് യു പി എഫിൽ എത്തും യു പി എഫിൽ നിന്ന് പിന്നെയും എക്സൈറ്റേഷൻ കൂട്ടിയാൽ കറണ്ട് പിന്നെ കൂടുക ചെയ്യുക കൂടി കൂടി ലീഡിങ് എഫക്റ്റിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി വരികയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ലീഡിങ് ആവുകയും ചെയ്യും കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മോട്ടോർ റിക്വയർസ് ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി ഫോർ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇൻ ബോത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വിച്ച് വർക്ക്സ് ഇൻ വിച്ച് വർക്ക്സ് ഇൻ ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ എടുക്കാം പക്ഷെ വിച്ച് റിക്വയേഴ്സ് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് വർക്കിങ്ങിന് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് ആവശ്യമില്ല അതൊരു സിംഗിളി എക്സൈറ്റഡ് മോട്ടറാണ് പക്ഷെ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടർ ഒരു ഡബിൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട് സപ്ലൈ സ്റ്റേറ്ററിൽ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോട്ടറിൽ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ സിയും വേണം ഡി സിയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടറാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോർ റൺ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ആ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എപ്പോഴും സിങ്ക്രോണ സ്പീഡിൽ മാത്രം റൺ ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാ അതല്ലെങ്കിൽ റണ്ണ് ചെയ്യില്ല അപ്പം ആ സിങ്ക്രോണ സ്പീഡിൽ റണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് പോസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് റോട്ടർ പോൾസ് ഓക്കെ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് റോട്ടർ പോൾസ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ As load on the synchronous motor increases. Synchronous motor ില് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലോഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താ സംഭവിക്കുക ലോഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോർ എങ്ങനെയാ ഈ സാധാരണ ഇപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി മോട്ടോഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ആ ലോഡ് ചേഞ്ചിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടറിന് അത് പോസിബിൾ അല്ല ലോഡ് ചേഞ്ചിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്പീഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അതിന് പറ്റില്ല ബിക്കോസ് അത് സിങ്ക്രോണ സ്പീഡിൽ മാത്രമേ റൺ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ടോർക്ക് ആംഗിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് ചേഞ്ചിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ ടോർക്ക് ആംഗിൾ കൂടും കറസ്പോണ്ടിങ്ലി കറണ്ട് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആസ് ലോഡ് ഓൺ ദ സിങ്ക്രോണസ് മോട്ടോർ
ദ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഓഫ് സിംക്രോണസ് മോട്ടോർ ഇൻ ഇന്ത്യ മാക്സിമം സ്പീഡ് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സിംക്രോണസ് സ്പീഡിന് പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം സ്പീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ സിംക്രോണസ് സ്പീഡ് പൊതുവെ ലോ സ്പീഡ് റേഞ്ചിലും ഇൻഡക്ഷൻ സിംക്രോണസ് മോട്ടർ ലോ സ്പീഡും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ഹൈ സ്പീഡ് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഒരു തൗസൻഡ് താഴെയൊക്കെയാണ് നോർമലി സിംക്രോണസ് മോട്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരിക സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം ഇവിടെയൊക്കെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ഫൈവ് തൗ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ റൺ ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ പൊതുവെ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് മാക്സിമം സ്പീഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് വരെ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും പറ്റും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംക്രോണസ് മോട്ടറിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ഏരിയ ആണ് വീ കർവ് ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് വീ കർവ് വീ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർമേച്ച കറണ്ടും ആർമേച്ച ഫീൽഡ് എക്സൈറ്റേഷനും ആർമേച്ച കറണ്ടിനെയും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വീ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ഇൻവേർട്ടഡ് വീ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫാക്ടറും ആർമേച്ചർ കറണ്ടും കൂടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് വീ കർവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൂഹി അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതാണ് ഇതാണ് വീ കർവ് ഇതാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് വീ കർവ് ഇൻവേർട്ടഡ് വീ കർവ് പവർ ഫാക്ടറിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആർമേച്ച കറണ്ടും പവർ ഫാക്ടർ ഉള്ള റിലേഷൻ പറയുന്നതാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് വീ കർവ് ഷെയ്പ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള നെയ്മാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സിംക്രോണസ് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് വേരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എക്സൈറ്റേഷൻ മാറ്റുക സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് മാറ്റുക സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി മാറ്റുക ലോഡ് മാറ്റുക സിംക്രോണസ് മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പിനെയാണ് പോൾസ് ബൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എഫ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എൻ എസിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ എഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ In order to reverse the direction of rotation of a synchronous motor, synchronous motor ൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ സിംക്രോണസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റുക റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ സീക്വൻസ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡ ചേഞ്ച് എനി ടു സ്റ്റേറ്റർ ലൈൻസ് സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡിൻ്റെ സീക്വൻസ് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും അത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ കേസിലും വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിംക്രോണസ് മോട്ടോർ വെൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ സിംക്രോണസ് മോട്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കണം അതൊരു കപ്പാസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് തരണോ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംക്രോണസ് കണ്ടൻസർ ആയിരിക്കണം സോ ഹിയർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്താണ് അതെന്തായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക അതൊരു കപ്പാസിറ്റർ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംക്രോണസ് മോട്ടോസ് ആർ നോട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിളിലുള്ള ടോർക്ക് അല്ല അടുത്ത ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓസിലേഷൻ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ടോർക്ക് ഓൺ ദ റോട്ടർ റിവേഴ്സസ് ആഫ്റ്റർ ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി അപ്പം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാണ് അതിന് മാഗ്നറ്റിക് എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കാതെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിംക്രോണസ് സ്പീഡോട് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രം എക്സൈറ്റേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റിക് പുള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് വന്നോളും ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ സിംക്രോണസ് മോട്ടോ ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ടോർക്ക് ആംഗിൾ ടോർക്ക് ആംഗിളിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അതിന് മേലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തില്ല അത് യൂഷ്വലി ഐഡിയലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ ഒന്നും പോ പ്രാക്ടിക്കലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ ഒന്നും പോവില്ല പക്ഷെ നയൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിംക്രോണസ് എന്ന്
the starting torque of a synchronous motor is synchronous motor the starting torque eppadi undayirikkum zero aayirikkum adin starting torque illa adondana nammal or external allengil vera starting mechanism okke vechu synchronous motor start cheyipikkunnathu adin starting torque illa so zero is the starting torque option b adutha question amount of torque required for the motor to pull into synchronism adayid nammada rotor ne nammal oru endha paraya slip speed like karakkum alle close to synchronous speed like karakkum innittu adin excitation kodukkumbo adu magnetic poles rotor poles generated aagum magnetic pull cheyidadine synchronism like valichu allengil magnetic locking like valichu pidikkulle ee torque ne nammal velikkuna peraanu pull in torque option d pull in pull in nu parnayal into the magnetic locking pull out nu parna out of the magnetic locking adana maximum torque adin apprathekku endilla maximum torque adin apprathekku load torque ne accommodate cheyan pattilla motor nu adana pull out torque idu pull in torque okay adutha question synchronous motor le rotor copper losses are met by like rotor le la losses meet cheyanayittu rotor ne thanne nammal supply kodukkunnundu le appo rotor le la dc supply aanu like dc source aanu namakku rotor le la losses ne meet cheyan nammal help cheynadu rotor losses are met by rotor loss rotor supply allengil dc source okay adutha question എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈ ദ ബാക്ക് എം എഫ് ഓഫ് എ സിംക്രോണസ് മോട്ടോർ ഇസ് ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡഡ് അപ്പോൾ ഡി സി എക്സൈറ്റേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി സി എക്സൈറ്റേഷനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക് എം എഫ് നോർമലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ബി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ഫ്ലക്സ് ആണ് എൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സൈറ്റേഷനെ ഫ്ലക്സിനെ മാത്രമേ പിന്നെ ആ സാധനം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഇ ബി ഈസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടോർ ഓപ്ഷൻ എ അപ്പം ഇനിയും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഏരിയ സിംക്രോണസ് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എന്താ പറയുക അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കമ്പയർ ടു നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ കമ്പയർ ടു ട്രാൻസ്ഫോമർ കമ്പയർ ടു ഡി സി മെഷീൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എമൗണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എമൗണ്ട് ബാക്കിയില്ല ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്താൽ മനസ്സിലാവും മെഷീൻസ് എന്നൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മിക്ക കേസ് മിക്ക പ്രാവശ്യവും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റ് ഏരിയാസിലാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് സിംക്രോണസ് മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ സിംക്രോണസ് മെഷീൻ എന്നുള്ളത് സിംക്രോണസ് ആൾട്ടർനേറ്റേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ സിംക്രോണസ് ജനറേറ്റേഴ്സും സിംക്രോണസ് മോട്ടോഴ്സും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു 